นะโมอาจิดาฟะสินเจเวมอร์จางบ่มือลำจุงตาพักดาวคือวันเดตือมือหมดบินหนังคงก่อนกัดนาวเจือเดือกเหนือเงื่อยมุ้งหวังชันเนินลำยีจือวีก็ได้ร้อร่างละตึงดิ้มตึงดิ้มมาจี้เจตาดีคงเดืองหวังชันหมดเงื่อยบินมาคงก่อนกัดนาวเจือเดือกเหนือทีบียร์ลำซาวเดวังซันหอยสางเดชุงตาโนยังสื่อเชื้อง่ายย่อชิ้นตำบินอึ้งเหียนจ่าบียร์มันคอยถือลาตรงลุกบินหนังหนึ่งเชื้อหนังนี่นั่งก่อนฟื้นตัวมันหรือไอ้ของมองจะวิจุยหนึ่งเดียมนี่ว่าเออละกูเถอะหนึ่งวิน่ามันเงี้ยว่าแค่ไหนมาเดชเซาเนี่ยมักฟังซันรอยไม่ดูเถอะจะเห็นนี่ฟังโมเนี่ยฟังเดือกนั่นทั้งจะวิไม่ดูเถอะเดือก tại vì ở đây nói rõ từng chút từng chút chưa phải biết liền này trên thế giới cả hàng bảy tỷ người biết bao nhiêu người nghe được cái những cái pháp hộ niệm này không đâu chứ phải biết bao nhiêu người không chỉ có mấy chục người quý lắm đấy câu a không nên buồn hãy cố gắng vui vẻ mà sống được ngày nào hay ngày đó đúng hay sai chưa vậy đúng hay sai? hồi sáng mà nói buồn, lo, suy nghĩ là cái chướng nạn làm cho mình mất vận tranh. thì bây giờ đây tại sao không nên buồn mà cố gắng vui vẻ để sống được ngày nào hay ngày đó là sai? tại sao lại sai? Xin thưa với chư vị, không lo không có nghĩa là sẽ vận tranh tây phương cực lạc. không buồn không có nghĩa là sẽ vãng sanh tây phương cực lạc cứ lo an nhiên tự tại mà sống sống được ngày nào hay nó không có nghĩa là sẽ được vãng sanh về tây phương cực lạc chúng ta ở đây chỉ nói là làm sao vãng sanh về tây phương cực lạc những người không lo không buồn không sợ không sợ là những người không vướng mắc đến những điểm này nhưng xin nhớ không vướng mắc những điểm này không có nghĩa là sẽ vãng sanh tây phương cực lạc. Chứ vì thấy không từng bước từng bước đi sâu vào để mà chúng ta thực hiện con đường vãng sanh cụ thể rõ ràng. cho nên cái câu nói là để cho sống được ngày nào hay ngày đó vui vẻ thoải mái không sợ không sợ gì cả. đây chỉ là gỡ cái vướng mắc của sự buồn chán, sự lo sợ chứ không phải gỡ cái vướng mắc đó là được vãng sanh. cho nên câu này sai. một người khi bệnh sắp chết rồi không ai cứu chữa được nữa rồi không sợ không sợ là cái điểm hay nhưng cái điểm hay này chưa phải là hay lắm mà phải làm sao đi vãng sanh tây phương cực lạc được mới là thành tựu được một đời tu hành chưa hiểu đồng ý không câu b hãy buông xá vạn duyên quyết tâm niệm phật cầu vãng sanh tây phương cực lạc đúng không đại bây giờ là mới đúng đó buông xả vạn dương có nghĩa là trong đó buồn chán lo sợ sợ đủ thứ không biết là chết rồi mất cái thân này làm sao đây ai nuôi con nuôi cháu đây những cái đó mình gỡ ra nhưng mà mình còn phải có là quyết tâm niệm phật cầu sanh tây phương cực lạc mình mới được phân sạch xin nhớ cho kỹ cái điểm này đây là điểm nhất định là then chốt một người tu hành nhưng sau cùng rồi cứ quyết lòng an nhiên tự tại để cho cái tâm thức chuyển hóa theo cái cảnh giới tương ứng với điều mình tu thì xin thưa thắng với chư vị là hướng một cái phước nào đó trong tam thiện đạo thường thường là như vậy còn mà vượt qua sanh tử luân hồi thì điều này còn thấp vô cùng chưa có thể đụng chạm tới cái chuyện mà xuất ly sanh tử luôn rồi nên nhớ trực kỹ cái điểm này trong kinh nhân vương phật nói tứ thiền bát định vẫn là cái định của thế gian chưa qua khỏi tạm giới ở đây có dự vị nào mà đạt được đến những cảnh mà sơ thiền được chưa chứ đừng có nói này tứ thiền đừng nói của chuyện của thêm bát định nữa mà tứ thiền bát định vẫn chưa vượt qua khỏi tạm giới 
cái mức mà thiền định có thể người ta ngồi trong thiền định vài ba năm là cái chuyện thường nhưng vẫn chưa qua khỏi cảnh trời vô sắc giới nhiều khi lên phi tưởng phi phi tưởng giới vẫn còn ở trong tam giới vẫn còn ở trong tam giới thì cái đường vãng thanh vẫn còn xa vời vời mong chưa phải phải chú ý những cái điểm chính yếu cho nên cái quyết tâm niệm phật cầu vãng thanh đây chính là cái chìa khóa cho mình đi như vậy thì ta không có một chút thiền định nào ta không có một chút công phu nào cao nhưng mà ta có cái thiện căn tin được câu a di đà phật trong đời này và cái lúc mà mình không cách nào cứu chữa được nữa rồi nghĩa là cái bệnh qua que qua que này sắp sửa nó liền cái thân này rồi ta an nhiên tự tại thành tâm niệm phật trở về tây phương đây chính là cái chìa khóa bằng vàng đưa ta về tới tây phương cực lạc nó khác nhau cái chỗ là quyết tâm niệm phật cầu sanh tây phương cực lạc những người nào không quyết tâm cầu sanh tây phương cực lạc thì nói thẳng thắn còn ở lại trong tam giới chứ còn vượt qua cảnh sâu đường vô cùng khó có vô cùng khó đến nỗi mà đức bổn sư thích ca mâu ni phật nói ức ức nhân tu hành hạng nhất đắc độ hàng triệu người tu hành tìm ra một người vượt qua tam giới qua khó qua có chính đức phật nói như vậy đấy chỉ người nào nương theo pháp niệm Phật mà được xuất ly sanh tử luân hồi chính là người quyết lòng buông hết tất cả quyết tâm niệm Phật cầu sanh tây phương cực lạc trong giờ phút lâm chung này đây là lời Phật dạy đúng là lời Phật dạy câu c nhanh chóng liên lạc với một ban hộ niệm đến niệm Phật khai thị hướng dẫn để mình thực hiện chính xác đường vãng sanh tây phương cực lạc Đúng không chứ vậy? Đúng. Rõ ràng, cụ thể không chứ vậy? Mình niệm Phật như thế này, đừng nghĩ rằng là lúc lâm chung mình cũng niệm Phật coi là dẻo dai. Mình niệm Phật là than tâm. Mình niệm Phật không gián đoạn. Mình niệm Phật mà tâm mình an trú trong câu niệm Phật. Gọi là an trú niệm Phật trung. Chưa chắc đâu. Đừng có khinh tưởng. Đừng có nghĩ là bây giờ mình ngồi đây ngon lành, chừng đó mình cũng ngon lành như bây giờ. Cho nên nhanh chóng liên lạc với một ban hộ niệm đến niệm vật. Ai nhanh chóng đi? Người nhà của mình hãy nhanh chóng mà liên lạc, tìm một ban hộ niệm đi. Tại vì lúc mà mình không cứu chữa được, nhiều khi mình bắt điện thoại không nói rồi. Nhưng mà thực ra những người mà biết niệm vật bây giờ đây đã liên lạc với ban hộ niệm rồi trong cái nhóm của mình đây chính là một cái ban hộ niệm chúng ta đang học tập đây là chúng ta liên lạc nhắc nhớ với nhau để ngày nào tôi nằm xuống các anh các chị sư huynh sư tỷ tới niệm phật cho tôi ngày nào sư huynh sư tỷ nằm xuống chính chúng ta cùng nhau hỗ trợ tích cực tới hộ niệm cho nhau đừng có bó nhau trong những cảnh giới đó chưa vị ơi thí dụ như một tuần mình làm 7 ngày bây giờ xin đi 5 ngày còn hai ngày đi hộ niệm nếu mà những người niệm Phật mà dối Thì bảy ngày đó mình để làm Tối lại mình đi hộ niệm cho người ta Công đức hộ niệm Bất khả tư nghị Không có công đức nào vượt qua công đức này Nhân nào quá đó Mình đi hộ niệm cho người ta Nhất định sẽ có người tới hộ niệm cho mình Gỡ rối cho mình Nhắc nhở cho mình Nhất định mình được vãng tranh Chỉ có mình trì neo ở lại Hoặc là mình làm không đúng Thì mình phải chịu thôi chứ còn trong tư thế này là tư thế của những người chuẩn bị đi vãng tranh Tây Phương Cực Lạc. Vàng kiếp qua mình về không tới Tây Phương Cực Lạc. Nhất định đời này mình phải đi về Tây Phương Cực Lạc. Ban hộ niệm đến niệm Phật khai tị hướng dẫn để mình thực hiện chính xác đường vãng tranh Tây Phương Cực Lạc. Hôm nay là khai thị với nhau nhiều lắm rồi, nói nhau nhiều lắm rồi. Nhưng mà nhiều khi tới lúc mình bệnh xuống mình quên. Cho nên rất cần một người bạn một người đồng tu tới khai thị khai thị gì chị sáu ơi niệm phật nhé đừng có suy nhé tất cả những cái gì mà khó khăn trong giờ phút này quên hết đi nhé thấy cái này cái nọ cũng bỏ luôn nhé người ta nhắc nhở cho mình còn cái nó không niệm phật đừng có buồn nó nhé cứ lo niệm phật đi 
chồng chị chống đối không sao đâu nghe năng nỉ ông ta ít tiếng ông ta không phá đâu nhờ mình năng nỉ mình cười lên đi vui lên đi để cho ông ta hỗ trợ ông ta không có quậy phá để mà mình vãng sanh trước cái đạt nhớ cho kỹ những những điểm này hướng dẫn người ta hướng dẫn cái gì đây mình tự nhiên lúc đó nằm buồn quá tại sao đứa con mình không hộ niệm cho mình tại sao ông chú mình không hộ niệm cho mình đừng buồn cái chuyện đó nữa kệ mỗi người mỗi duyên bây giờ phải nhắm lại một điểm là đi về tây phương xin trừ vị nhớ cho kỹ cái điểm này nhất định bị mất hay được vãng đen là do chính mình một ý niệm phiền trách một người nào trong lúc đó mất vãng sạch một ý niệm buông hết kệ tất cả chỉ là zero vô thường vài hôm nữa mình về tây phương nhắm tới cái điểm này mà đi cho mạnh thì mình vãng sanh dẫu rằng nghiệp chứng mình trang trề mà được vãng sanh nhớ cho kỹ nghe cho vị đừng bỏ uổng lắm đấy thành tâm niệm danh hiệu bồ tát quán thế âm khấn cầu ngài từ bi cứu độ tật bệnh sẽ tiêu trừ tiêu tai giải nạn đúng không chị vị đúng hay sai không dám nói sai mình cầu vãng sanh về tây phương cực lạc 25 vị bồ tát quán tâm sẽ đến bảo vệ cho mình gia trì cho mình cái nguyện của ngài là nguyện tầm thanh cứu khổ là khi mình bị bệnh khổ nàng ta cứu chứ ngài không nói là mình tới giờ chết ngài cứu cho mình khỏi chết không muốn khỏi chết thì vãng sanh tây phương mới khỏi chết nên nhớ mỗi cái mỗi cái nó có tầng cấp hết nếu mà chúng ta lúc đó cứ cầu cho quán tâm tới cứu độ tiêu tai giải nạn thôi chùa cái nạn chết là cái định số của cái thần mạng này đã tới giờ rồi còn mình về tây phương mình gặp quán tâm bồ tát trên cảnh giới tây phương tại vì ngài đứng bên trái của đức a di đà ngài là tá hữu của a di đà bậc nên nhớ cho kỹ điểm này rất nhiều người rất nhiều người tu hành mà không biết cái quy luật vãng sanh không biết chính xác cái chánh pháp nó nằm ở chỗ nào cho nên thành ra đi lạc đi lạc thì chỉ hướng phước chứ không thể nào hưởng được siêu thoát câu e đừng nên thất vọng còn nước còn đất phải quyết lòng tìm phương cứu chữa căn bệnh cho lành đúng không như vậy Sao? đây là cái mộng ý của người thế gian người thế gian là còn nước còn đất một người mình tới biết là còn hai ba ngày nữa chết mà còn nước còn tác cái tôi thế nào tôi cậu chết được thôi mình cũng đằng lặng lẽ đi về để chờ hai ba ngày sau nghe tin người này chết rồi cho nên khi mà mê mờ có nhiều người ta mê mờ đến giây phút cuối cùng cũng mê bây giờ tỉnh ngộ đi ngộ trước đi đừng có để mê cho đến lúc đó đủ nhiều khi nó mê luôn là chết rất nhiều người khi mà con cái người thân kêu ban hộ niệm tới họ không muốn nghe một câu a di đà phật tại vì họ không muốn vãn tranh đâu hết họ không muốn bỏ cái thân này nhưng mà thật ra nó phải là muốn không bỏ cái thân là mình được sống mãi nó mê là mê cái chỗ này nó mờ là mờ cái chỗ này cho nên mong chưa vị phải nhớ trong đời này gặp được phương pháp hồ niệm vãn tranh thành quả đã có ứng hiện tràn lan vô lượng vô biên rồi mà bây giờ mình ngồi đây còn đi cái đường lang thang làm chi đi cái đường kiếm chú vước làm chi để lỡ một mai khi lạc mất con đường tây phương rồi tìm đâu ra cơ hội thứ hai trong vô lượng kiếp nữa để đi về tây phương uống không chưa vị nam mô a di đà phật Nam mô Bồ Tát Phật.